Hello, hi friends. Hello everyone. Welcome to the Ulpan. What is the name of the Ulpan? The name of the Ulpan is Hebrew. The name of the classroom is Ulpan. Shelano. Shelano is the name of the Ulpan. Welcome to the Ulpan. Welcome to the Ulpan. This is the name of the Ulpan. Hebrew le barangnya, nama kita orang ni alam, nama kita ulpan. Ippa Israel le jual je ini macam, Israel le kita orang ni itu tayar itu kan orang ok. Nama kita nanti ina pergi ni dengan mumba, korang je Hebrew nama kita pelik kaya orang ni le. Korang je wang kaya le nama kita by heart ini itu tanah ini orang tu beri ni le. Pah welcome, alanggil swagatam, ini orang ni le dina, nama kita wang kaya beri cerita ni le. Semua orang orang terdakwa, saya ni orang body le dina, ok? Entah itu, Baruch Haba, Baruch Haba. Ini adalah nama kita pelajari. Welcome, selamat datang. Pasti, saya dan anda ulpan lagi selamat datang jangan boleh anda. Bruchim Habaim, Bruchim Habaim. Bruchim Habaim. Entah entah ni apa Baruch Haba entah apa yang ni ada. Ni apa yang ni ada? Semua orang itu selamat datang apa yang ni ada. Bruchim Habaim entah mana. Ada entah entah ni apa yang kita ada. Curiosity ni. Apa nama kita Hebrew beri kita? Apa ni kalau anda cek ni? Channel like je ya tu orang ni. Subscribe je ya tu orang ni. Like je itu lalu. Subscribe je itu lalu. Nama kita ni apa? Hebrew beri kita mana? Ini nama kita channel. Ulpan Shalanu. And I'm your classmate. Apo Bruchim Habaim. Bruchim Habaim, ini yang anda semua ini welcome je ini. Yang dua orang anda jodoh je. Saya welcome je ini. Anda kalau orang lain orang dua lain orang lain yang welcome je ini. A group of people. Korai alkar ana, nama deh iu ulpanu ini tu beriti ena dah le. Korai alkar e, orang macam welcome je ena. Alanggil plural aite, orang orang samouhat ini murjuena aite, ni an welcome je ena doang dana. Bruchim, ha, bayi, ini nama le, semua dana je ena. Adakah nama le detail aite pinir de padikim. Bru pasi ke angin de pertiga de anda. Singular aite parai emblem, plural aite parai emblem. Alangkah le maskulin, feminin, anggane kotori bandar pertiaga dah lalu deh Hebrew language ini. Nah, istri galah, perusahaan marim, sambodne je emblem, istri ber, istri galah perusahaan marim, ada niya, uru samuhatya mujuena itu sambodne je emblem oke Hebrew le grammar le betya sumer. Ado un dana, ini brokhil, habaiin, enna namlad uru korai alkar le sambodne je emblem. Tu mana sila le? Apa namlad itu pinir detail le tu padi? Nama kita namlad basic Hebrew le enna. Okay. So, if you are ready, we will study. 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 Korcing le samsari kena arya orang 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 le basic Hebrew arya orang 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 korcing le semik kia. Amak arya orang orang le orang orang le practice same, orang amak orang orang le bangi akan betul. Practice makes perfection, mana orang barai ni, dah. Nampol le terap practice same, no atre nala nana itu perfection itu orang amak samsari kena itu betul. Nampol le arya orang orang le kodi orang orang le practice je ya, okay? Ini, adit te orang rend session sir, rend tiga session orang le nampol le Hebrew inde aksara orang le orang le parijeh pergi ya. Okay, ini aksara yang lalu perijah perintah ini ada tiap sub indah anda mungkin pernah ya. Tapi, kita lalu bahasa pergi kim bo, edgarnya baikkan yang pergi kian lalu ada aturan urban tu lalu gaya ni ada. Kita lalu samsaikan yang pergi kian ada tiap sub. Paksa Hebrew lalu pergi kim bo, 
അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്ഷരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉച്ചാരണം ഭംഗിയാക്കാനും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ പറയാനും നമുക്ക് പറ്റും അതായത് ഹീബ്രു ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷോ ഹി മലയാളമോ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഹീബ്രുവിൽ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും എന്തിനും ഏതിനും സ്ത്രീലിംഗവും പുല്ലിംഗവും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല ഒരാളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്ത്രീലിംഗമാണോ പുല്ലിംഗമാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണോ അതിനുമുണ്ട് സ്ത്രീലിംഗവും പുല്ലിംഗവും പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ പഠി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ പുല്ലിംഗം ആണെങ്കിലും സ്ത്രീലിംഗം ആണെങ്കിലും ചില വാക്കുകൾ തീരുന്ന അക്ഷരം അതായത് ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം അത് ഏത് അക്ഷരത്തിലാണോ തീരുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്ത്രീലിംഗം ആണോ പുല്ലിംഗം ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഹീബ്രു ആൽഫബെറ്റ്സിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് സ്ത്രീലിംഗം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം അല്ല പുല്ലിംഗം ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമർ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉച്ചാരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെസൺസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ പോലെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീബ്രുവിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇനി ഒന്ന് പ്രിൻറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അതേ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ പ്രിൻറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബുക്കിൽ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ വാർത്തയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വരുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രിൻറ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അതേ അക്ഷരങ്ങളുടെ അതേ വോയിസ് അതേ സൗണ്ടിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും അങ്ങനെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി തന്നെ കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബോർഡേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഓരോ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹീബ്രുവിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തിയേഴ് ആൽഫബെറ്റ്സാണുള്ളത് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അ ഐ ഉണ്ട് കായ്ഖ ഗായ്ഖ ഉണ്ട് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ചില്ലക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഹീബ്രുവിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളോ ചില്ലക്ഷരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് അക്ഷരങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് നമ്മൾ ആ പേരുകൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഉച്ചാരണം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വരം കൊടുക്കുന്ന വൗവൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഉച്ചാരണം കൊടുക്കുന്ന വൗവൽസും ഉണ്ട് ഇത് ആണ് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൃത്യസ്ഥമാക്കിയാൽ മതി എഴുതാനും വായിക്കാനും എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കും ഓക്കെ ഇരുപത്തിയേഴ് അക്ഷരങ്ങളുടെയും പേര് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഇരുപത്തിയേഴ് അക്ഷരങ്ങളും ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളത് വായിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചഞ്ച് വാക്ക് വീതം എഴുതാനും കൂടി പഠിച്ചു ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതിന് ശേഷം അക്ഷരങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ
ein Pei Pei Sofit Zadik Zadik Sofit Huf Resh Shin Taf Und nur dabei gern Alef Bet Or Bet Gimel Dalet Hey Wow Zain Chet Tet Yud Kaf Chaf Sofit Lamed Mem Mem Sofit Nun Nun Sofit Samech Ein Pei Pei Sofit Tzadik Tzadik Sofit Chuf Resh Shin Taf Nammala Aadite Anj Aksharangal Yerudhan Eta Onna Sramikki Vana Nangk Nurbandha Illa Nangla Yerudhan Padikkinu Nurbandha Illa Akshin Nammala Just Manisila Kundu Nuno Matra Meyamlu Ok Aadite Aksharan Eta Anu Aleph Nya Parandhi Illo Randa Garethi Lundu Handwriting Letter Ondu Printing Letter Ondu Nammala Nammala Yerudhu Mbo Yerudhu Nha Handwriting Letter Nya Nadi Yerudha இதானும் ALEF இனி இதின்டை printing version printல் நம்மலதாது newspaper கிடுத்து நோக்கியால் நம்மல ALEF எங்கனை காணும் உன்னும் காணிக்கியாம் இதானும் printing version நுள்ள ALEF இது handwriting இது printing letter okay Alef Aduthu the Bet Tindamutthi Aksharam Nungu Shruddhi Chakaanam Nungu Randam Rheedhi Leđudhi Bet Vet Adhaidu B V B V E Randa Aksharam Nungu Charnathinam E Aksharam Anu Bhe Vekinadha Nadukku Oru Dotu Annaal அது BET DOT இல்லாதே இங்கு நிற்கிறேன் இது WET BET WET உன்னுடி எடுதாம் Bet Vet Ok Alef Bet Vet அடுத்த அக்ஷரம் Gmail இது Handwriting version இது printing version ok gmail இது handwriting version இது printing version அடுத்த அக்ஷிரம் dalit Dalet இனி ஒரைக்ஷிரும் உடு நம்மலின்னத்தை சாப்டிரும் நிருத்தும் Hey Just ஒரு ராபோலை எடுதுதா இந்த நடுக்குரு வாரக்கு இனி printing Hey ஆனங்கில் 
ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഹേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഹീബ്രൂ എഴുതുന്നത് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ലെറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ടി വിയിൽ ബുക്സിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അലഫ് ബെത്ത് ഗിമേൽ ദാൽത്ത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ അലഫ് ബെത്ത് ഗിമേൽ ദാലത്ത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അലഫ് എന്ന അക്ഷരം അ എന്ന് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതാനാണ് ബെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെത്ത് ബ് വ് ബ വ ഇതൊക്കെ എഴുതാനാണ് ഈ ഗീമെയിൽ എന്നുള്ള അക്ഷരം ജ ഗ ഈ രണ്ടക്ഷരങ്ങളിലുള്ള വാക്കുകളാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നീട് ഉച്ചാരണം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വവൽസ് ചേർക്കുന്നത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഗിമേൽ ജ ഗ ദാലത്ത് ദ ദായിൽ തുടങ്ങുന്ന ദായിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ പഠിക്കും ഹെയ് ഹ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഹ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം ഹായിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ ഹെയ് എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഓരോ വാക്കുകളും അലഫായാലും ബെത്ത് ആയാലും ഗീമേ ദാലിത് ഇത് ഇതെല്ലാം ഈ ബി ബെത്ത് എന്നുള്ളത് ബ അല്ലെങ്കിൽ ബേ ബോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വവൽസ് ചേരണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പഠിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് വാക്കും കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അലഫ് പഠിച്ചു ബെത്ത് ഗിമേൽ ദാലത്ത് ഹേ ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിൽ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആബ അച്ഛൻ എന്നർത്ഥമുള്ള ആബ അലഫ് ബെത്ത് ഇനി ഒരു അലഫും കൂടെ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളായാൽ ആബ എന്നുള്ള വാക്കായി നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആബ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ ബ പക്ഷെ ഹീബ്രൂവിൽ ആ ഉണ്ട് ബ പിന്നെ ഇനി ഒരു ആ ആ ഒരു ആ സൗണ്ടും കൂടി വീണ്ടും വരണം എന്നാലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പം ആ ബ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇനി ഗീമേൽ എന്ന അക്ഷരം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് ഗീമേൽ ഗാഗ് ഗാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂഫ് നമ്മുടെ മേൽക്കൂര എന്നുള്ള അർത്ഥം ഗാഗ് ഇനി ഒരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ദാലതും ഗീമേലും കൂടെ ചേരുന്ന ഡാഗ് ഫിഷ് ഓക്കെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആബ ഗാഗ് ഡാഗ് എന്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുവാണ് തൽക്കാലം ഞാനത് മലയാളത്തിലെ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഹീബ്രൂയിൽ എഴുതുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും എങ്ങനെയാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരേണ്ട വവൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന വവലുകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വാക്കുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വാക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം ആബ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഫാദർ ഓക്കെ ഗാഗ് റൂഫ് റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ മേൽക്കൂര ഗാഗ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ദാഗ് ദാലതും ഗീമേലും കൂടി ചേരുന്ന ദാഗ് ദാഗ് ഫിഷ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ അഞ്ചക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് വാക്കുകളും ഇന്ന് പഠിച്ചു ആബ ഗാഗ് ദാഗ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ പറയാനെങ്കിലും പഠിക്കുക എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി യോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്നാണ് നമ്മളിനി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര നാളെടുക്കും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ 
ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്നതിൽ നല്ലത് സ്ലോലി സ്ലോലി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്ഷമ കാണിക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും ക്ഷമിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ തിരികെയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അക്ഷരങ്ങളും ഇതിന് ചേരുന്ന ചേരേണ്ട വൗവൽസും നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനോട് കൂടി എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു തീരും താമസിക്കാതെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ബൈ ബായ്